大家好，我是大伟。肩颈不好的朋友们一定要学会这个动作。这个动作啊，在民间非常有名气，叫做“神仙一把抓”。很多朋友啊都听过这个动作的名字，但是也有不少朋友啊不知道这个“神仙一把抓”为什么说一定要学会，而且非常牛呢？因为它可以通过一个点，由点到面的完全打开我们的肩颈。这还不是最神奇的。最神奇的是，你做完这个动作以后，马上就会感觉肩颈上面变得特别的轻松，而且这个来的感觉啊是立竿见影的。或许你看到这里啊不会相信，没有关系啊，只要你马上跟我认真的一起来做一下，你就能体会到这个动作神奇之处。如果你做完以后感觉自己的肩膀放松了，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。好了，现在呢，我们来开始讲动作。这个动作啊并不难，咱们首先在手臂上面找一个位置，这个位置在哪里呢？就是位于咱们肘横纹的上方啊。你看这里是一个隆起的地方，是什么呢？就是我们的肱二头肌。那么这个时候呢，我需要把我的手啊去钳住咱们这个肱二头肌隆起的位置。大拇指呢是放在哪呢？大家看啊，就是我们手臂中间的二分之一处。然后呢，其余四指也是一样啊，就这样把这个我们整个肱二头肌啊给钳住。大家可以这样去感受一下啊，把这个手啊，你看捏紧它，捏紧呢以后呢，不要着急啊去发力啊，我们就把它暂时捏紧，保持大概三到五秒钟左右。然后神奇的事来了啊，我们开始把我们的肩膀往上耸，两个肩膀都往上耸，我们来试一下，你看。捏住以后往上耸，哎，你会发现啊，就是咱们捏住的这个手啊，它这个感觉膀子啊特别的轻松，哪怕你这里啊变得特别的累，只要把我们的肱二头肌啊这里一捏，哎，马上肩膀就轻松下来了。其实啊，这只是动作的开始，我们现在把这个动作完整给大家演示一下，手捏住咱们的这个点。捏住了以后呢，用我们的手臂啊，快速的往外一个抽拉啊，就是把这个点啊给它抽拉开来。大家看啊，你看，一、二啊，抓住，三，听这个声音，四、五、六啊。我们抓紧了以后，快速的一拔，就这么一下，我们做上一个八到十下。做完了以后，你看，我们直接活动一下你的肩膀。你会发现啊，做完了这个手，即便你不捏，它也能体会到刚刚一样的感觉。这个动作啊，其实做起来是非常容易的，但是它有一点要求是什么呢？就是手上啊要稍微有点力气啊。像咱们很多男同志啊做这个动作，你看捏着它，直接去往外一提一抓是非常简单的。但是很多女同志啊就犯难了，那说我这个手上啊，哎，捏起来没有什么力气，没有力气以后呢，我去做这个动作啊，感觉好像。嗯，效果就达不到你讲的这样，没有关系啊。这里有两个方法去解决啊。首先第一个呢，就是咱们选择多次数，手上不是没有力气吗？我们只要抓着这啊，快速的啊，男同志啊，做个八到十下。那么女同志手上没力气，我们去做个二十下到三十下，也有一样的效果。那么，如果家里面啊有家人的啊，就是有身边啊有老伴的、有子女的，可以让他们来帮忙。你把手啊就这样放好啊，放在一个台子上面，这样放松。然后他呢捏着你的这个肱二头肌处啊，捏住以后快速往外拔，让他的力量帮你去做。这样的话呢，也能达到一样的效果。所以呢，这个动作非常的好啊。我说到这里啊，希望大家能把这个动作啊就把它收藏下来，以免以后啊这个肩颈啊不舒服，或者身边有朋友肩颈不舒服的，都可以把这个。视频啊，转发给他们，自己没事的时候呢，也可以把这个视频拿出来看一看。好了，视频啊，咱们就分享到这里了。这个动作是非常好的一个动作，也是我们一把抓系列的一个绝活动作。所以没有关注我的，一定要关注微博，在我这里啊，会毫无保留的给大家分享很多的养生小绝活啊，真正意义的改变自己的身体。我是大伟，感谢大家的观看和支持。谢谢大家，大家好，我是大伟。肩颈不好的人群都会有一个习惯性的动作，这个动作只要我一做出来啊，你们就会感觉特别的熟悉。是什么呢？就是把脖子啊这样反复的转啊，或者是在脖子这里啊，捶一捶，打一打啊。这个动作是不是看起来特别的熟悉啊？通过以上的这个行为呢，它或许啊让你的脖子短暂的轻松那么一小会但是你会发现啊。一会儿过后，你的脖子啊，该僵硬还是僵硬，该难受还是难受，它没有办法长远长效的解决你肩颈上面的问题。今天呢，我来告诉大家一套方法。这个方法无论你的肩颈啊是否已经老化、僵硬、难受啊，都能带来很好的长效的一个解决。
。首先我要介绍第一个啊，第一个啊是来自于民间的一个方法啊，这个方法啊叫做一把抓。一把抓是什么意思呢？就是通过解开我们身体上面的某个结，疏通啊一下经络，彻底啊就能打通我们肩颈啊。这个结是哪里呢？我来给大家看一下啊，就是。位于我们手肘横纹上方的啊，肱二头肌这里啊，就我手摸的这里啊，大家可以把手伸出来摸一下啊，有一些浓微微的隆起突出，这里呢有一根老筋，一般来说啊，它脖子越僵硬的人，这个筋啊，它摸起来的感觉啊，就是越僵硬，这个筋啊，它没有弹性啊，但是没有关系，只要我们把这里疏通了啊，你的肩颈上面啊，马上就会感觉特别的轻松。我们现在甚至可以做一个小实验，是什么呢？无论你现在是左边肩颈僵硬，还是右边肩颈僵硬啊，你左边僵硬，伸出你的左手；右边僵硬，你伸出你的右手啊。然后我们怎么做呢？这个手啊，呈前重啊，就前重，前重啊，抓住我们这根筋。你看，就像我这样啊，抓住啊，从侧面看一下啊，抓住，抓住了以后呢，我们把这个肩膀往上耸啊，两个肩膀同时耸啊。你会发现啊，你这个僵硬的肩膀，当你把这根筋啊抓住了以后，往上耸起来的时候，感觉特别轻松啊，感觉这个肩膀仿佛一下子就不僵硬的。为什么呢？因为通过了这个方法啊，短暂的打开了我们的一个通道啊，让你这里呢得到一个彻底的一个释放啊。所以呢，我现在要把这个方法啊，再把它更深入加强的教给大家啊。我们抓住这根筋，同样还是抓住啊，以后呢，抓紧的用劲的往外抽离啊。大家看啊，来。一啊，看从侧面看啊，二抓紧，三啊，看抓紧，瞪一个五秒钟到十秒钟啊，四啊，就这样反复的做。我们一般建议大家做八到十下啊。我们自己做的时候就这样，手要放松啊，放松，这样自然的往前放松，然后一、二、三、四啊，这样按照这个步骤去做。如果啊，你说你自己手上没劲怎么办呢？啊，喊你的老伴啊，喊你的孩子手上有劲的人，就这样啊，让用他的手抓住这里，抓住了以后啊，等一个一到两秒钟，抓紧的，一抽拉，抓紧的一抽拉。刚开始做的时候啊，你会感觉可能有一些疼，但是你做完八到十下以后，再活动一下肩膀，你会发现，即便我们不按这里，肩膀也会马上轻松下来。这个呢，就是我今天给大家分享的第一个方法。这个方法对于轻度的肩颈上面的问题啊，能带来很好的长效解决。但是啊，对于中度、重度的一些肩颈上面的问题啊，它呢就有一些力不从心的。为什么呢？我们说啊，这个中度、重度的一些肩颈问题啊，一般来说，这个肩颈摸上去以后啊，里面就会有这种条索般的结节,节。结节,节是非常僵硬，因为这个结节,节啊太硬了，所以呢，它可以说是物理性的啊，把我们里面的一些气血通道给堵了。有些朋友啊，他这个肩颈啊，他这个完全啊，这个脖子后面一摸就是一块死肉啊。什么叫死肉啊？就摸起来完全没有弹性，甚至啊，原来有脖子的，因为肩颈的问题导致脖子啊是越来越少啊，几乎看不见的，而肩膀啊是越来越厚。这种啊就比较严重了，有很多朋友甚至他这个整个肩膀啊、后背、脖子啊都长期啊处于发凉的状态。为什么会凉呢？因为你的气血啊通达不到。所以在这里啊，我们需要借助一个小工具，这个小工具啊可以更好的帮助你疏通你的肩颈。而且这个小工具啊，我的家里面人都在用，我现在拿出来给大家看一下，就是这个黑科技的呼吸罐，可以帮助你打散精结、疏通气血、修复深层啊。肩颈不好的朋友们可以直接去我的橱窗里面获取啊，一到两个。家里面备上这个呼吸罐，真的是身体上面哪里有些酸，哪里有些胀，都能够很好的去给它疏通的。这个呼吸罐，我现在来给大家演示一下它怎么去用。我们边做边讲解。首先呢，它上面有一个开关，我们把这个呼吸罐放在我们需要啊放的地方，比如说我的肩颈啊很僵硬，摸起来就有条索，我就把它放在我的肩膀上面。啊，按一下这个开关，那么这个时候呢，呼吸罐就开始工作了。它里面啊会有负压，把我们的皮肤啊从底下给它拉上来，拉上来以后呢。
，再通过一定的这个智能的调控，把它再放下去，进行一个反复的抽拉啊，就你的皮肤会反复的被进行拉起、放下、拉起、放下，如此反复。在这个过程当中啊，其实就是帮助你去积散你的一个精结，并且啊，通过这个负压力，把我们里面一些不好的一些气血啊，给它带出来，让它从我们的身体里面代谢掉，让一些新鲜的一些气血啊，进入到一些深层啊，修复我们里面已经损伤的地方。这个呢，就是它的一个工作原理。同时啊，大家可以看到，这个呼吸罐的深层啊，会闪烁着一个小灯。这个小灯是什么呢？它其实啊有着很好的、啊、疏通我们气血、增强代谢，并且啊消炎的一个作用。通过这个灯光改善我们血液中的胃环境，再配合着这个负压一来一回，就会让我们这个肩膀僵紧、僵硬的地方、啊、得到一个彻底的一个放松。所以呢，每当你做完把这个呼吸罐拔下来以后，活动一下你的。肩膀，你会感觉你这个肩膀啊，真的是太放松了。我们坚持只要去坐上一段时间，我们身体里面的精结就像这个冰块一样，会慢慢的被融化掉。你柔软的肩膀啊，也会回来了，没有那么的僵硬。而且这个呼吸罐非常的实用，为什么呢？无论你是肩膀疼痛，还是我们的腰部啊不舒服，或者呢我的腿部啊不舒服，我一个人在家，自己啊轻轻松松按下一个开关，就能很好的自己解决身体上面的小问题。所以呢，今天这么好的一个方法就分享给大家，大家可以把第一个我教给大家的一个民间一把抓以及这个方法结合起来用，它的效果事半功倍。好了，今天的视频啊分享到这里了，希望大家可以把今天的内容分享和转发，身边有需要的朋友和家人，你的一个小举动啊会帮助更多的人，无形之中啊做了一件善事，别人都会很感激你。我是大伟，感谢你的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你要问我肩颈不好的人多不多？我告诉大家，答案啊，非常的多，而且有越来越多的人从一开始的肩颈僵硬，他没有在意，演变到后面啊，手麻手无力，再到后面呢，出现什么脑供血不足，包括了头晕头昏啊，这些都是肩颈所带来的一些困扰。而且你会发现啊。但凡是肩颈不好的人，他都有一个习惯是什么呢？他的脖子啊是喜按喜柔，甚至啊要用力的捶打，才有这种舒服的感觉。而且啊，经常是要摇头晃脑，脖子要转一转，才感觉啊自己的颈椎啊稍微轻松一点。其实不必这么麻烦。如果你有缘能看到这条视频，并且看到这里，我来告诉你，我今天教你一个方法，这个方法啊能大幅度的缓解你肩颈上面的问题，而且你只要。要坚持去做，你的肩颈问题啊，将慢慢的不再有，颈椎又会重新的恢复到一个非常好的状态。这个方法是什么呢？其实啊，它是一个连环的一个组合。首先，第一个啊，就是我们讲的，就是一把抓的一个绝活。这个一把抓是通过我们手肘上面的一个点把它打通，从而让我们的整个颈椎上面的经络完全打开。而且呢，这个动作啊，你只要跟着我做上一个五到十下，你会发现啊，你的肩颈马上就轻松下来了。如果你做完以后感觉有轻松的，记得在评论区下方打上“轻松有用”两个字。好了，我们话也不多说，直接把方法告诉大家。首先，我们啊，把手手肘伸出来，比如说我左边的肩颈僵硬，我就伸出我的左手。然后呢，用右手啊，我们呈爪状啊，抓在哪里呢？抓在我们的一个肘横纹上方啊。比如说，这是我手肘，你看我弯曲的地方啊，这个这个弯折的点呢，就是我们的肘横纹。那我们现在要把它。往上面一点啊，抓在上面一点，这个点呢，就是我们隆起的肱二头肌啊，手扣上去啊，看手这样扣上去，大家可以从侧面看一、啊、下，手扣上去，扣上去把它抓紧了。抓紧了以后呢，你稍微的活动一下肩膀，你会发现，只要你一抓紧啊，原本僵硬的肩膀突然间不僵硬了，这就说明你这个点啊找对了。不信，我们试一下啊，抓紧了以后活动一下肩膀，哎，感觉这个肩膀顿时变得非常的轻松，说明你这个点找对了。找对了以后呢，我们抓住它，然后快速的用劲的啊，把它往外一抓，抽离啊。这个呢，就是一把抓的一个绝活。我们只要把这一块给它抓通，我们上面啊，它就气血能流通了，我们的经络就打开了啊，完全不必要在这里啊进行处理啊。所以，我们来，你看，一、二、三、四、五、六。七啊，给大家做下七下示范。抓了七下以后，你再活动一下肩膀，你会发现
，即便你不抓着这个点，你的肩膀还是依然的轻松，做证明这个动作啊就做对了。很多朋友啊，肩颈不好，常年的喜欢去找别人啊敲一敲、打一打、捶一捶，会发现做完以后稍微好一些了。但是呢，没过多久，这个肩膀又僵硬了。它和我们的动作是有本质性的区别啊。咱们的动作不做这个点是为什么呢？因为这里呢，它并不是一个病源啊。我们在这里只要把我们的经络给它打开、流通开来，我们肩膀上面的问题啊就能得到一个长效的一个长远的一个解决。所以呢，这个方法是我分享给大家的。但是你要知道。这个方法它针对的是什么人呢？就是你的肩膀啊，还并没有出现一些非常严重的一些老化。这句话怎么理解呢？就是我们现在啊，可以用手摸一摸我们的脖子上面的这根筋啊。有很多人啊，摸起来这这个筋啊是又大又粗又硬，然后呢，这个皮下还有很多小结节,节。也有的朋友啊，是常年脖子上面发寒，这个肩膀上面发寒，而且这个整个肩膀活动起来都感觉特别的费劲。这个时候呢，就是属于这个肩颈问题啊，非常严重的，已经在于一个中后期了。那么这样的人群，咱们怎么办呢？我在这里也要给大家推荐一个辅佐的黑科技小道具。这个小道具，我的家里面人也在用，身边朋友也在用，反馈是非常的好。再配合咱们今天这个动作、啊，能达到事半功倍的效果。我拿出来给大家看一下，就是这个呼吸罐已经帮助了很多肩颈不好的人解决困扰。我现在把它放在我的橱窗下方啊，大家有需要的可以去看一下。下，那么这个呼吸罐怎么去用呢？其实非常简单啊，咱们只需要找到我们不舒服的地方，比如说我这这里啊摸着有根大筋，我就把这个罐口啊对着这个大筋，然后按一下上面的开关，这个罐子啊就开始工作了。它叫做智能呼吸罐，为什么呢？它会在一呼一吸之间拉扯我们的一个皮肤，促进里面的一个气血循环，在一拉一牵之间就把里面的循环打通了。同时呢，它下面。面还有内部设计的一个小灯，这个小灯啊，可以促进我们里面的一些组织进行消炎修复，让我们里面啊变得更好。一些不好的地方、劳损的地方啊，都能够被及时的代谢干净。同时呢，一些新的组织会加入进来啊，重新的让我们的肌肉、啊、恢复一个活力。所以这个罐子啊非常实用。为什么呢？像我的家里面人啊，他有时候肩膀不好啊，他就放在这儿啊，一用啊，比如十分钟、十五分钟，他放下来。来以后会感觉整个肩膀一下子啊气血就通了，非常的暖洋洋的，很舒服。有时候呢感觉腿部不舒服，他就把这个罐子啊往我们的腿上一放，再按一下开关，自己啊一个人轻轻松松啊就把这些问题啊给解决了。所以呢这个罐子啊居家备上以后是非常的实用。那么今天呢我把这个罐子啊分享给大家，大家把我教的第一个动作和这个罐子啊把它结合在一起去做，对于肩颈不好的人事半功倍，做完以后一下子、啊。整个人啊就轻松下来了。这个罐子啊，不仅是能对我们的肩颈，而且我们的腰部啊、我们的膝盖啊，只要你能想到不舒服的地方，都可以用这个罐子啊去解决。好了，今天的视频啊，咱们也就分享到这里了。希望里面的内容啊能够帮助大家，也希望大家可以把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢你的关注和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你的后背是不是越来越厚了？你的肩膀这里是不是越来越鼓了啊？脖子这里看起来越来越短了，每天都感觉啊，整个后背啊特别的沉重，就像背着一个书包一样，而且呢，用手摸着这个脖子这里啊，都会感觉僵僵木木的。如果我说对的话啊，你给视频点个赞。我今天教你一个方法。这个方法呢，不用跑，不用跳，你就在家里面，只要背后啊，像我这样有一堵墙，你就可以慢慢的把你的身材啊变得更加的挺拔。而且啊，我要告诉你，当你第一次尝试跟我去做这个动作的时候，你能感觉到你身上的通道啊被打开了，浑身上下都特别的舒服。好了，我们话也不多说，直接把这个站墙的一个方法告诉大家。这个站墙动作非常简单，不仅能够快速打开我们的身体，更是练习体姿体态的一个基本功。我们需要借助墙的平面啊，作为一个参考啊，把我们的身体啊完全的靠上去。你看，先从脚开始，脚靠上去，然后呢，把我们第二个点是哪里呢？就是我们的腰部啊贴上去。很多人啊，他说，哎，我这个腰部啊贴不上去，为什么呢？啊，我这个臀部啊比较突出啊，我腰部贴不上去。非常简单，我们只需要把小腹啊，注意看啊，小腹往内收，小腹往内收，你的臀部它就会下沉。啊，然后你收的越紧，你这个腰部啊贴上去就越明显啊。你看，来一步一步来，脚后跟先来
，然后我们的小腹收紧啊，然后呢，再把我们肩膀看这儿啊，这儿两个肩膀全靠上去，最后是我们的头部，头部是哪里呢？啊，我手指的这个位置这一块啊，全部贴在这个墙面上啊，来，大家做一遍啊，大家跟着我一起来做啊，脚后跟贴上去。腹部啊，给它收紧，使劲的往里面收，两个肩膀啊，使劲的贴上去。好，把手就这样摆好，头也贴上去。就单单是这个姿势的保持，你们或许会看起来很轻松啊。就单单这么保持个三十秒到一分钟，你会发现啊，就非常的累，因为所有的发力啊，你们是看不见的，它和动作不一样。我做任何的动作，它是有发力的规律可循的，但是做这个动作，它是静态发力，你们看不见发力，所以呢。你怎么去确定你是不是做了标准啊？你的大脑要给我们的整个身体做一个扫描。我们把动作做好，好，来跟着我一起念口诀：脚有没有贴啊？贴住了，好，来检查你的小腹有没有贴，好，小腹收紧了啊，腰部贴住了，来锁紧这两个地方，然后双肩有没有贴，好，双肩也贴住了，好，最后我们的头脑有没有贴，好，也贴住了，好，全部都贴住了以后，开始把我们的手干嘛呢？你看。慢慢的往上去抬，抬完以后，你看，去啊，进行一个这样这个动作，好，再开始沿着平面啊，去慢慢的往下啊，下到最底啊，下到最底，你会发现你的手越靠近你的身体，你的腹部需要用的力量就越大，否则的话，你人就崩了啊，崩了是什么样呢？你看，一崩人就这样了啊，肚子全部顶出来了啊。所以呢，他所有的动作都在练习你的一个腹部，包括帮助你的整个背部啊，重新把这个结构啊给打开。好，我们继续来走一啊，大家跟着我去做。好，往下放下，慢慢的做。我们所有做的啊，都是你的手背啊、手臂啊，都要贴着墙面去做这个动作啊，以我们的这个墙面为一条基线啊，把它。身体啊，完全打开，好，慢慢的，你会在整个过程当中啊，感觉到你的后背有些地方啊是非常的酸，有些地方非常的胀，也有些地方非常的舒服。其实呢，这个就是在矫正我们整个背部的一个逆线啊。做起来，每天你把这个动作啊，不要做时间长，就做上一个两分钟到三分钟，你会发现刚开始确实挺难的。但是呢，逐渐逐渐做完了以后啊，你会发现啊，这个动作啊，就逐渐的开始轻松了。好，因为视频的时长关系啊，咱们演示就演示到这里。这个动作我建议大家每天两到三分钟的时间。同时，你做了这个动作感觉好的、有用的，一定要记得在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人，并且把这个视频啊收藏下来。有一些地方做的不到位的，随时打开，反复去观看。我是大为，没有关注的记得关注我微博，在别人那里或许不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家，谢谢大家。